আচ্ছা ম্যাডাম আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ কাকে বিয়ে করবে সেটা কে ঠিক করবে তার পরিবার না সমাজ আপনি বলুন আমি এত কথা জানতে চাই না ও স্ট্রাগল করছিল ও স্বপ্ন ছিল বড় সাংবাদিক হবার তাই আমি ওকে আমার একজন পরিচিতির কাগজের অফিসে পাঠিয়েছিলাম অথচ শিক্ষা নেই সেখানে সেই ভদ্রলোকের মেয়ের এত বড় সর্বনাশের কারণ কেন হলো ওকে সর্বনাশের কারণ বলছেন কেন যদি কিছু বলতে হয় তাহলে আমাকে বলুন বিয়ে করার আগে তো আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম ও তো আমাকে ছেড়ে চলেই গেছিল এত লোভী কেন তুমি এমন লোভটাকে সম্বোধন করতে পারলে না সামলাতে পারলে না নিজের লোক শহরে থাকার লোক শহরে জীবন পাবার লোক তাই না শহরে থাকা শহরে জীবন এই সমস্ত তোমার কাছে এতটা ম্যাটার করে আমি জানতাম না আগে সোনামন তুমি আমাকে এত বড় একটা শিক্ষা দিয়েছ আমার সেটা সারা জীবন মনে থাকবে এরপর আমি আর কোনো দিনও কখনো যে যে কারো উপকার করতে যাব না আমাকে ভুল বুঝছিস দিদিমণি কিচ্ছু ভুল বুঝিনি তোমাকে কিচ্ছু ভুল বুঝিনি আমি তোমার মতন একটা মেয়ের কাছে আমি এটা আশা করিনি এমন আমার মনে হয়েছিল যে তোমার মধ্যে এতটুকু এতটুকু সততা আছে এতটুকু সংযম আছে যে সেই সততা সেই সংযম দিয়ে তুমি যে কোনো লোককে ঠেলে দিতে পারো একজন শহরের ছেলে তোমার প্রতি নজর দিতেই পারেন কিন্তু তুমি তুমি সেই নজরকে ঠেলে উপেক্ষা করতে পারলে না জানতে না তুমি তুমি তো জানতে যে অঙ্কুরের সঙ্গে মেধার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল ওদের বিয়েটা হতো কি হতো না সেটা তোমার জানার কথা নয় কিন্তু তুমি তুমি কেন এত বড় একটা কারণ হয়ে গেলে ওদের বিয়ে ভাঙার পেছনে তুমি কেন এত বড় একটা কারণ হয়ে গেলে বলতে পারো আমাকে দেখুন ম্যাডাম আপনি রেগে আছেন তাই আপনি ঠিক কথা বলছেন না আপনার কথার কোনো যুক্তি নেই কিন্তু যথেষ্ট ঠিক কথা বলছি আমি যথেষ্ট তুমি ওর ভালোর জন্য আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে ওর পদবি নিয়ে একটা লড়াই করার কথা ছিল আমাদের লড়াইটা আমি শুরুও করেছিলাম কিন্তু না আজ থেকে আমি ডিসাইড করছি যে আমি এই লড়াইটা আর করবো না একদম ঠিক কারণ আমার পদবি এখন থেকে আমনের পদবি তা নিয়ে আপনাকে আর লড়াই করতে হবে না তার কোনো প্রয়োজন নেই আর হ্যাঁ যদি কখনো কোনোভাবে সংযোগ হয়ে যায় তাহলে আমন তার নিজের পদবি খুঁজে পাবে ঠিকই তাহলে তো সব ব্যবস্থা করেই ফেলেছ এবার এবার কি তোমার সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন শেষ তো দেখুন আমাদের যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে আর আমার পরিবারের একেবারে একেবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে মেয়েটা আমরা ভালো মানুষই করে ওকে রেখেছিলাম আমার ছেলে বোকামি করে একটা গ্রামের মেয়েকে বিশ্বাস করে এনেছিল আমরা ওর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চেয়েছিলাম আমরা ওর ভালো চেয়েছিলাম তাই রেখেছিলাম কিন্তু এই একটা মাসে জাস্ট একটা মাসে এত বছরে যে সর্বনাশ কেউ করতে পারেনি ও সেটা করে দিয়েছে আমি 
যার কি সর্বনষ্ট করেছি আমি এখান থেকে চলে তো চেয়েছিলাম তুমি বা এক কথা বারবার বলছো কেন আমন ছেড়ে চলে গেছিলাম ছেড়ে চলে গেছিলাম বলছো গেছিলে কোথায় আবার তো ফিরে এলে তাহলে তো মনে ছেড়ে চলে গেছিলাম বলার মানেটা কি তুমি আমার সঙ্গে আর কখনো যোগাযোগ রাখবে না ম্যাডাম আপনি না চাইলে ও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যাবেই বা কেন দেখুন আমি তোর হাজবেন্ড ওর হয়ে আমি কথা দিচ্ছি ও আপনার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখবে না তাহলে তো হলো আর আশা করব এরপরে আপনার আর কিছু বলার নেই সারা জীবন সারা জীবন ধরে আমি ওকে অ্যাকিউজ করে যাব অনেক অপমানিত হতে হয়েছে ওর জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে আমার কেন শুনবো আমি ওর জন্য এত কথা কেন শুনব রামন তুমি যদি এতই ভালো মেয়ে হতে তুমি একটা ফোন করে আমাকে অন্তত জানাতে পারতে কই জানাও নি তো আমি সব সময় তোর কথাটাই ভেবেছি দিদিমণি বানিয়ে বানিয়ে আর মিথ্যে কথা বলো না আমন তো আমাকে মেলা সময় ধরে মেলা কথা বলছিস কিন্তু আমাকে মিথ্যাবাদীটা বলিস না দিদিমণি আমি কিসের লিখে তোকে মিথ্যে কথা বলতে যাব কেনে মিথ্যে কথা বলতে যাব হ্যাঁ তু আমাকে সাহায্যট করেছিস একদিন আমি তোর কাছে কাজটা চাইতে যেছিলাম তোমাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছিল তুমি খুব সুন্দর ভাবে কাজটা করেছিলে আর কাজটা করে তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছো তোমাকে কাজটা করতে দেওয়া হয়নি আসলে সুযোগ দেওয়া হয়নি সবাই তো ভুল সবাই ভুল সবার বিবেচনা ভুল একমাত্র ও ঠিক তাই তো কি করে যে তুমি এত অন্ধ হয়ে গেলে অঙ্কুর এটাই তো বুঝতে পারছি না অন্ধ আমি হইনি অন্ধ তোমরা হয়েছ তা না হলে কথা কথা মেয়েটাকে এরকমভাবে অপমান করতে না বিশেষ করে যখন মেয়েটা এবারই বউ হয়ে এসছে তারপর তাকে তাকে ধরে নিয়ে এসে বউ বললেই আমরা তাকে বউ বলে মেনে নেব তোমরা না মানতে পারো কিন্তু আমি তো মেনে নিয়েছি বাবা তোমার মানার সাথে আমাদের মানা মিলছে না তাই আমরা ওকে বউ বলছি না এটা তো সোজা পরিষ্কার হিসেব সারা জীবন সারাটা জীবন এত এত অপমান এত অসম্মান এত উপেক্ষা নিয়ে সুখী হবে তো শুধু অঙ্কুরকে নিয়ে সারা পৃথিবী থেকে দূরে সরে গিয়ে ভালো থাকবি তো তুমি আজ তোকে আমি একটা কথা দিলাম দিদিমণি তোর সাথে আমার যোগাযোগ থাকুক আর লাইট থাকুক তুই যদি কোনোদিন খবরটা লিস তখন তুই জানতে পারবি আমি রাঙা বাবুকে নিয়ে আলাদা থাকি নাই তাদের কতগুলো মূল্যবোধ আছে তারা কখনো শেখাই লাই আমাকে স্বার্থ পরের মতন বিকার মতন বাঁচতে তারা নিজেরা একে অপরের হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলাই সমস্ত লড়াই লড়ে আর ছোটবেলা থেকে আমি সেটাই দেখে বড় হয়েছি সেটাই শিখেছি আমাকে এই বাড়ির মানুষরা যতই অপমান করুক যত উপেক্ষা করুক আমি জানি এই মানুষগুলান রাঙাবাবু নিজের লোক 
घर भांगते घर तैरी घर भांगने तू बोल क्या बाबा तुम्हें कथा बोलते जानो से कथा कि मानुस एम छोटमा अपमान अपमान जो मानुस दिवाले ठीक जाए जो सारा पृथ्वी मानुष था दोषी देखा दे तक कि से लीजार आत्मरक्षार जो एक बार तो मुख खुलबे ना शोन यीटा को क्लाब घर नय हाँ बक्ता करार मंच नये तुम्हें बक्ता कर बुझे चो ये संसार आनी बस ना अपनी तो बसल ही ना और आपनी कि करबें बोल तो आपनी बा की जानबें जाके अपनी यकम भाव रेकमेंड कर मुख पोड़ा हमें तर मुख पोड़ा लाइ दीदी मनी एक दिन तू लीचित थे उल्टो कथाटाई बोल तो एक दिन मेटा गए अपन मुख उज्जवल कर तक अपनी गए भावें भाग्य से एक दिन मेटा के रेकमेंड कर कारण असम्भव बोले पृथ्वी से किचुई नहीं आगे थे निश्चित कर किचु बला जाए ना ठीक तो बुझे हमार मुख कत उज्जवल कर से तो हमें देखिए बुझे पर कथा दिन शुरूते सूर्य उठले ही बोझा जाए दिन का कैमन जाए अनेक सरकम और एखकर आचरण देखे हमें खूब भलो बुझे पर भविष्य कत मुख उज्जवल कर जीवन आज जी करा क्यों कख कख कारो उपकार कर चेष्टा करब ना दाड़ाते आज के अपना के बोलची, आमी एक दिन आमोनेर पड़ी चाहिए तो ये कर बो। आमोनेर जन्नो शहर भरा आत्ती हो तो ये कर बो। तो अपन जेकुनो कथा बोला रखे अपना के दूध दुबार भागते होंगे। मिले ने बना मर कथा। आप 
शिखनी क्यों आज मेधा भलो थार चेष्टा कर मारी सब स्वप्न शेष कर दिल मेटा शेष देखते चाहिए मन थे कि मानते मेधा ना हुए अन्न के अन्न के बाड़ी घुर घुर कर सह्य करते ओषुद तो हाथी नहीं मैं अपना कि एक्सपेक्ट कर क्षमा करते भलो बुझे जिज करा मिलामेशाई मेटा 
এভাবে অপমান হয়েছে অপমান কেন বলছি সাংঘাতিক অপমান হয়েছে বিশ্বাস করুন আমাদের ক্ষতি আপনাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় আমার একমাত্র ছেলেও বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারেনি তবু আমি বলেছিলাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে কিন্তু ওর ওই ছোট কাকা আপত্তি করলো বলো বেরিয়ে গিয়ে কোথায় থাকবে কি করবে কি খাবে তোমার ছেলে সে খেতে পারছে না জানলে তুমি কি খাবার মুখে তুলতে পারবে